ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சிம்மாக பேசுகிறேன் அதாவது இந்த வீடியோவில் என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லக்னம் போன வீடியோவில் வந்து லக்னத்தை பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் எப்படி உங்கள் பிறப்பு இருக்குது எதை நோக்கி நாம் போகணும் முற்பிறவியில் எந்த மாதிரியான விஷயம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லை வந்து சில பேர் வந்து சில சந்தேகமும் கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து மேஷ லக்னம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இல்லை நான் ரிச்சுக லக்னம் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு வந்து சில பேர் கமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க நான் ஆக்சுவலாக ரிச்சுக லக்னம் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வரல இப்படி தான் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இப்படி தான் இருக்கணும் நீங்கள் அப்படி இல்லாமல் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை வந்து முன்னேற்றத்துக்கு போகாது அடுத்த பிறவியும் வந்து திருப்பி இதே சுழற்சி இதே ரிச்சுக லக்னத்தில் தான் பிறப்பீங்க நான் அதை தான் சொன்னேன் அதை புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அது இப்போது ஜோதிடத்தில் விதி மதி கதின்னு ஒன்று இருக்குங்க மூணு இருக்குது ஆனால் இது மூணுத்தையும் இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது லக்னத்தை வச்சே சொல்லிடலாம் நம்மளோட விதி என்ன கதி என்ன மதி என்ன எல்லாமே வந்து வெறும் ஒரு லக்னத்தை வச்சு சொல்லிடலாங்க முர் அந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு வந்து புரிஞ்சுருக்கோம் நம்ம எந்த லக்னத்தில் பிறந்திருக்கோமோ அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை தேடி போகணும் அது சம்மந்தப்பட்ட தேடல் தான் இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஏழாம் வீட்டில் இருக்கிறத விட்டுட்டு அதை வி அதை விட்டுட்டு வெளியே வரணும் டோட்டலாக அதை பற்றி கேர் பண்ணக்கூடாது அதுதான் சிம்பிளாக சொல்கிறதுன்னா அது ஃபஸ்ட் பாட்டு தான் ஸோ அதனால தான் அந்த லக்னத்தில் பிறந்திருக்கீங்க எதனால் நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து இப்படி இருக்குது நம்மளோட வாழ்க்கையோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் பர்பஸ் என்னென்னா அதையும் லக்னத்தை வச்சே சொல்லிடலாங்க அதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் மேஷ லக்னம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் மேஷம் வந்து கால புருஷனுக்கு முதல் வீடு ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகம் கொடுக்கணும் ஆப்போசிட் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ இது மட்டும் தானா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது மேஷம்னா செவ்வாயோட வீடு அந்த எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி நம்ம எங்கே செலவு பண்ணணும் மேஷனத்தோட அதிபதி செவ்வாய் அவர் எங்கே நீச்சமாகிறார் கடகத்தில் நீச்சமாகிறார் உச்சமாவது மகரத்தில் அதாவது கடகம் வந்து மேஷத்துக்கு நாலாம் வீடு நம்ம எனர்ஜியை எங்கே செலவு பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது நீச்சம் வந்து நாலாம் வீடு மேஷ லக்னக்காரங்க வீட்டில் வந்து அம்மா அப்பா கூட ரொம்ப சென்டிமெண்டலாக எமோஷ்னலாக உக்காந்துக்கிட்டு அவங்கள டேக் கேர் பண்ணி பொண்டாட்டியை குஞ்சுக்கிட்டு உக்காந்துட்டு இருந்தால் ஒன்றும் நடக்காது அதுதான் நீச்சம் செவ்வாய் அதனால தான் அங்கே நீச்சம் எங்கே உச்சம் இருக்கோ செவ்வாய் எங்கே உச்சமாகவே இருக்கோ அதை நோக்கி உங்கள் பயணம் இருக்கணும் மேஷ லக்னத்துக்கு மகரம் பத்தாவது வீடாக வரும் ஸோ அங்கே தான் செவ்வாய் உச்சம் தொழில் வேலை ஓடணும் உங்களோட எனர்ஜியை வந்து அங்கே செலவு பண்ணணும் மகரம் ஒர்க்கஹாலிக் நிறைய வந்து உழைக்கணும் சும்மா வந்து மேஷ லக்னோனாலே சும்மா இருக்க முடியாது எனர்ஜி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் என்னுடைய நண்பரெல்லாம் ஒருத்தர் மேஷ லக்னம் தான் இப்போ வந்து ஃபோன் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வந்து திருவண்ணாமலை போகிறேன் ரெடி ஆகிடும் வர வா வரு வரியா அப்படின்னு கேட்டால் உடனே அரை மணி நேரம் வேணாம் ஜஸ்ட் நான் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் மேஷ லக்னம் அந்த எனர்ஜி வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சுட்டே போகணும் அதுவே என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி சொன்னால் தான் நான் யோசித்து இது பண்ணி ஒரு டிசைட் பண்ணதுக்கே ஒரு வாரம் எனக்கு ஆகும் வரலாமா வேண்டாமான்றதுக்கு மேஷ லக்னம் டோட்டலாக வேறு டக்கு டக்குன்னு ஃபாஸ்ட்டு ஸோ மகரத்தில் அதில் உச்சம் ஆகுதுங்க பத்தாம் வீடு தொழில் வேலை ஆடி ஓடி எல்லா வேலையும் செய்யணும் அங்கே தான் எனர்ஜியை இது பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் தான் அவங்க வாழ்க்கை தரம் உயரும் அவங்களோட கர்மா வந்து சரியாக கழியும் நம்மளுடைய இந்த பிறவி எடுத்ததுக்கு உண்டான பயனே அது தான் நீச்ச வீட்டை விட்டுட்டு உச்ச வீட்டுக்கு ஓடணும் ஒவ்வொரு லக்னம் அதுவே சிம்ம லக்னம் எடுத்துக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிள் சிம்மத்துக்கு வந்து துலாமில் சூரியன் உச்சம் ஐ மீன் நீச்சம் மேஷத்தில் உச்சம் சூரியன் சிம்ம லக்னக்காரங்களுக்கு துலாம் மூணாவது வீடாக வரோங்க துலாம்னாலே ரிலேஷன்ஷிப் மூணாம் வீடு பொதுவாக மூணாம் வீடுனா என்ன ஜஸ்ட்டு வந்து ஆய் பாய் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சும்மா சேர்ந்து ஊர் சுற்றுறது பீச்சுக்கு போகிறது பார்ட்டிக்கு போகிறது பக்கத்து வீட்டுக்காரனோடு சேர்ந்து இது விளையாடுறது ஸோ அதுதான் சும்மா வந்து வெட்டியாக பொழுதை போக்குறது தான் மூணாம் வீடு 
ஸோ அப்படி சிம்ம லக்னக்காரங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப மோசமாக போயிடும் ஸோ எவனை மதிக்க மாட்டான் முதல்ல வந்து சிம்மம்னா என்ன ராஜா ராஜா எப்படி இருக்கணும் சூரியன் வந்து மேஷத்தில் உச்சங்க மேஷம் வந்து ஒன்பதாவது வீடு சிம்ம லக்னத்துக்கு எப்படி இருக்கணும் ராஜா அப்படின்னா பல விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் ஒன்பதாம் வீடுங்கிறது ரொம்ப வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது தனுசோட வீடாக வரும் காலபுருஷ தத்துவப்படி ரொம்ப நியாயமாக இருக்கணும் நேர்மையாக இருக்கணும் பல விஷயங்கள் நாலேஜ் ரொம்ப நல்லா கெயின் பண்ணிக்கணும் மதம் சார்ந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸ்பிரிச்சுவலான வீடு சிம்ம லக்னக்காரங்க இதெல்லாம் பண்ணணும் மதத்தில் ஈடுபாடு கொடுக்கணும் மதத்தில் ஏன் ஈடுபாடு கொடுக்கணும் பல நல்ல விஷயங்கள் கற்று வச்சுக்கணும் ஞானத்தை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா அப்படி போகாத பட்சத்தில் தான் என்கிற அகந்தை தான் அதிகமாக வரும் சிம்ம லக்னக்காரனுக்கு நான் தான் நான் சொல்கிறது தான் கரெக்டு நீ சொல்கிறதெல்லாம் இது பண்ண முடியாது நான் சொல்கிறது தான் கரெக்டு அப்படின்னு அந்த அகந்தை அழியணும் அழியணும்னா அவன் ஒன்பதாவது வீட்டை நோக்கி போகணும் மேஷத்தை நோக்கி போகணும் ஸ்பிரிச்சுவல் ரொம்ப வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் டீப்பாக இறங்கணும் பல விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் மதம் சார்ந்த விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் ஒரு ஒபீடியண்ட்டாக இருக்கணும் ஒரு நல்ல பையனாக இருக்கணும் ஃபேமிலியை வந்து டேக் கேர் பண்ணணும் ஆன்மீக புனி புனித ஸ்தலங்களுக்கு அதிகமாக போயிட்டு வரணும் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படி இருந்தால் தான் அவனுடைய அந்த சிம்ம லக்னத்துக்கு உண்டான ஆத்மா வந்து சரியாக போகும் ட்ராவல் ஆகும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு துலாம் மூணாம் வீடாக வருது ஸோ அவன் வந்து சும்மா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து அங்கே சுற்றுறது பீச்சுக்கு போகிறது தேட்டருக்கு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தானா சுற்றிட்டு இருந்தானா அவனோட மரியாதை டோட்டலாக டேமேஜ் ஆகிடும் சிம்ம லக்னக்காரனுக்கு முதல்ல என்ன வேணும் மரியாதை வேணும் நாலு பேர் பார்த்து மரியாதை பண்ணணும் வணக்கம் வைக்கணும் ஒரு கூட்டத்துக்கு போனால் டக்குன்னு வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவன் நிற்கிறதுக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு பேராவது வந்து அவனை வணக்கம் வச்சுட்டு தான் போகணும் அப்படி இல்லைனா வந்து ரொம்ப நாள் இருக்க முடியாது ரொம்ப நேரம் வந்து அந்த மாதிரி இடத்துல மரியாதை இல்லாத இடத்துல இருக்க முடியாது சிம்ம லக்னக்காரனால் ஸோ அதுதான் அந்த மூணாம் வீட்டை விட்டுட்டு ஒன்பதாம் வீட்டை நோக்கி போகணும் பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு ரொம்ப வந்து ஞானியாட்டம் இருக்கான் அப்படின்னா நிறைய பேர் மரியாதை கொடுப்பான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தான் என்கிற அகந்தையும் ஒளியும் ஸோ அதுதான் சிம்ம லக்னத்தோட அந்த ரகசியம் இதுவே விருச்சிக லக்னம் எடுத்துக்கோங்க இது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் விருச்சிக லக்னத்துக்கு லக்னாதிபதி செவ்வாய் அவர் எங்கே உச்சம் ஆகிறார் மகரத்தில் மூணாம் வீட்டில் உச்சம் அப்போ வந்து மகரத்தில் செவ்வாய் உச்சம் லக்னாதிபதி கடகத்தில் நீச்சம் விருச்சிக லக்னக்காரங்களுக்கு மூணாவது வீடு மகரமாக வரும் ஸோ அப்போ விருச்சிக லக்னக்காரங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து கொஞ்சம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் த்ரூ அவுட் லைஃப் நிறைய வந்துட்டுருக்கும் எதிர்பாராத சம்பவங்கள் ஒரு நல்ல ஸ்டேஜில் இருப்பான் நல்ல வேலையில் இருப்பான் திடீர்னு எல்லாமே போயிடும் கீழே பாயிண்ட் ஜீரோக்கு வந்துடுவோம் லைஃப் நல்லா போகிற மாதிரி இருக்கும் மேரேஜ் லைஃபு டக்குன்னு வந்து ஒரு இதுவாகவே கீழே வந்துடும் லைஃப்பில் இன்சிடென்ட்ஸ் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய நடக்கிறது விருச்சிகள் லக்னக்காரங்க ஸோ அவனுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா முதல்ல வந்து அவனை வந்து மனசு கொஞ்சம் திருப்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவை அவன் தான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பீச்சு பார்க் பார்க்கு ஓட்டலு அங்கே தேட்டரு இங்கே எங்கேன்னு சுற்றிட்டு இருக்கிறவன் விருச்சிக லக்னக்காரன் அவனால் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அவனோட வாழ்க்கையை உருப்படியாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இல்லைனா ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகிடுவான் அதுவே ஒன்பதாவது வீட்டில் தான் வந்து செவ்வாய் நீச்சம் ஸோ விருச்சிக லக்னக்காரங்க ரொம்ப நல்லவனாக ஒழுக்கமாக இருந்து ரொம்ப ஒழுக்க சீலனா இருக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது அது விருச்சிகம் தனுசுக்கு பன்னெண்டாம் வீடு சாக்கடை அப்போ ஒன்பதாவது வீட்டில் தான் லக்னாதிபதி நீச்சம் ஆகிறார் இருக்க முடியாது இருக்கவும் கூடாது அப்படி இருந்தானா அவன் விருச்சிக லக்னம் கிடையாது தனுசு லக்னமாக மாறிடுவான் ஸோ அப்போ வந்து விருச்சிக லக்னம் என்ன இந்த வந்து நான் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது நல்ல விஷயங்கள் கற்றுக்கக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு சொல்ல வரல அப்படி எல்லாம் இருந்தாலும் அதை நோக்கி அவன் போனானா அவன் வாழ்க்கை வேற மாதிரி போயிடும் அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் அவனுக்கு வந்து விருச்சிக லக்னத்துக்கு நாலேஜ் முக்கியங்க நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் புதுசு புதுசாக இது பண்ணணும் ரொம்ப டீப்பாக ரிசர்ச் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் 
ஃப்ரெண்ட்ஸு மற்ற விஷயங்கள் பொழுதுபோக்க இதுவும் அவனுக்கு தேவைப்படுது அந்த மாதிரி தான் ரிச்சுக்க லக்னம் அப்படி தான் ஓடும் ஒன்பதாம் வீடு அங்கே தான் லக்னாதிபதி நீச்சம் கடகத்தை செவ்வாய் நீச்சம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவன் ஒன்பதாவது வீட்டை நோக்கி போகக்கூடாது பயணம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவன் கோயில் குளம் அப்படி இப்படின்னு சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் வாழ்க்கையில் எதை நடந்தாலும் வந்து சாமி பார்த்துப்பார் கடவுள் பார்த்துப்பார் அப்படி இப்படின்னு அவன் அப்படியே சுற்றிட்டு இருப்பான் அவன் டீப்பர் மீனிங்க்கு போக மாட்டான் ஏன் நம்ம வாழ்க்கையில் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு ஜோசியர்கிட்ட போய் கேட்பான் ஒவ்வொரு ஜோசியர் ஒன்று ஒன்றும் சொல்லி அனுப்புவான் ஸோ இவனுக்கு ஒன்றும் புரியாது இவனுங்க கிட்ட வந்து கேட்கறதுக்கு நம்மளே ஜோசியம் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீப்பாக கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிடுவான் அப்படி அந்த ஜோதிடத்தில் வந்து தூர்வார லெவலுக்கு போயிடுவான் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவன் வாழ்க்கையை எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ அப்போ வந்து அவன் கோயில் குளம் இந்த மாதிரி வந்து அவன் சுற்றிட்டு இருந்தால் அவன் அப்படியெல்லாம் உட்காந்து தேட மாட்டான் கடவுள் பார்த்துப்பார் எல்லாம் நடந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கோயில் குளம்னு சுத்த முடியுமா ரிச்சிக லக்னக்காரங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருந்தாலே வாழ்க்கை வந்து கீழே தான் போகும் அவன் கர்மம் அது கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் ரிச்சிகம் தனுசுக்கு பன்னெண்டாம் வீடு காலபுருஷனுக்கு ஒன்பதாவது வீட்டுக்கு பன்னெண்டாம் வீடு ரிச்சிகம் சாக்கடன்னு சொல்லுவோம் டீப்பஸ்ட் திங் ரிச்சிகம் வந்து ஆன்மீகத்துக்கு சம்மந்தமே கிடையாது ஆன்மீகத்துக்கே பன்னெண்டாம் வீடு அது அப்போ என்ன பண்ணோம் அவன் ரிசர்ச் பண்ணணும் நிறைய கற்றுக்கணும் புதுசாக இது பண்ணணும் அவங்க வாழ்க்கை ஏன் இப்படி போகுது மற்றவங்க வாழ்க்கை ஏன் இப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தான் உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சாதாரண தலைவலி ஒரே ஒரு நாள் வந்திருக்கும் ஒரு ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு டீ குடித்தாலோ காஃபி குடித்தாலோ போயிருக்கோம் ஆனால் விட மாட்டான் ஒரு வாரம் உட்காந்து ஏன் தலைவலி வருது தலைவலியோட சிம்டம் என்ன ரெமடி என்ன அது இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு ஒரு வாரம் உட்காந்து ஃபுல்லாக வந்து தலைவலியை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறவன் விருச்சுகள் லக்னக்காரன் ஸோ அவன் வாழ்க்கை அப்படி தான் போகணும் ஸோ அப்போ வந்து அவனை வந்து நீங்கள் வந்து டைவெர்ட் பண்ணக்கூடாது நீ கோயில் போ குளத்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா அவன் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் அப்படி போயிட்டு இருந்தானா இதை பற்றி அவனோட டீப்பர் திங்ஸ் அவனோட அந்த பிறப்பெடுத்ததோட நோக்கமே போயிடும் டோட்டலாக ஸோ அப்போ வந்து விருச்சிக லக்னம் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் சிம்ம லக்னத்துக்கு ஆப்போசிட்டு அவனுக்கு கோயில் குளம் தான் போய் ஆகணும் இவன் அங்கே போகவே கூடாது இவன் வந்து சும்மா வந்து ஏதாவது ரொம்ப லைஃப்பில் வந்து மோசமாக நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் ஜாலியான ஊர் சுற்றிட்டு வந்தாலே அவனுக்கு கொஞ்சம் அந்த ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் துலாம் லக்னம் துலாம்னாலே ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் துலாம் லக்னக்காரங்க அப்படி ஆப்போசிட்டு என்ன மேஷம் வரும் தனக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது அதுதான் சொன்னேன் அது போன வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு அது தெரியும் ஸோ அப்போ இந்த துலாம் லக்னத்தோட லக்னாதிபதி சுக்ரன் எங்கே உச்சம் மீனத்தில் ஆறாம் வீட்டில் உச்சம் நீச்சமாவது கண்ணியில் பன்னெண்டாவது வீட்டில் நீச்சம் இதில் என்ன தெரியுது ஆறாம் வீடுங்கிறது என்ன வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாமே வரும் ஏழாம் வீடு ரிலேஷன்ஷிப்னா அதோட பன்னெண்டாம் வீடு தான் ஆறாம் வீடு சரிங்களா ஏழுக்கு பன்னெண்டு தான் பாவாத் பாவாவில் ஆறு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் சிக்கல் வருதா சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஆறுங்கிறது டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் அவன் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதே டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸாக எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ அப்போ தான் அவனோட அந்த உச்சத்தை நோக்கி போகிறான் ஸோ அப்படி தான் அவன் இருக்கணும் பன்னெண்டுங்கிறது என்ன எதை பற்றியும் கேர் பண்ணாத தன்மை எதை பற்றியுமே யோசிக்காமல் அப்படியே ஃப்ரீயாக விடுறது அதனால தான் அவனுக்கு பன்னெண்டாவது வீட்டில் கண்ணியில் லக்னாதிபதி நீச்சம் அவன் வந்து அப்படி விட முடியுமா ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து சரியாக வரல சண்டை வந்துடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு உங்களுக்கும் உங்கள் ஒய்ஃபுக்கும் சண்டை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க துலாம் லக்னக்காரன் அது எப்படியாவது சரி பண்ணணும் அவன் ஒய்ஃபை விடுங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கும் அவன் பொண்டாட்டிக்கும் சண்டை வந்ததுன்னா கூட இவன் தான் உள்ளே போய் சமாதானப்படுத்தி வைக்கணும் அதுதான் அவன் கர்மா அதனால தான் சுக்ரன் வந்து ஆறாம் வீட்டில் உச்சம் துலாம் லக்னக்காரனுக்கு ஆறாம் வீட்டில் சுக்ரன் அதனால தான் உச்சம் அவன் இன்ஃபேக்ட் இதையே வந்து ஒரு ரொட்டீன் வேலையாகவே வச்சுக்கணும் சர்வீஸ் ஆறாம் வீடுங்கிறது சர்வீஸ் பத்தாம் வீடுங்கிறது தொழில்னு சொன்னாலும் அதை ரெகுலராக பண்ணக்கூடிய ஃபுல் சர்வீஸை கொடுக்கறது வந்து ஆறாம் வீடு ஸோ அப்போ அவர் ரெகுலராக அந்த ஜாபையும் பண்ணலாம் ஒரு கவுன்சிலிங்காக பண்ணலாம்
பிரியறதுக்கு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு இவன் தான் கவுன்சிலிங் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதையே இவன் வந்து வேலையாக எடுத்து பண்ணானா இவன் கர்மா நல்லா போகும் இல்லை நான் அதெல்லாம் வேணாம் எவனோ சண்டை போட்டு இருக்கான் எவனோ இதுவாகுது அப்படி போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் விட்டுட்டு நகர்ந்தானா இவனோட இது வந்து பாதிக்கப்படும் அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால தான் பன்னெண்டாவது வீட்டில் சுக்குரன் நீச்சம் பன்னெண்டாம் வீடுன்றது வந்து என்னென்னா எதையுமே கேர் பண்ணாமல் விடுறது அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் பன்னெண்டாம் வீடுங்கிறது எதையுமே கேர் பண்ணாத வி விஷயங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் அந்த லக்னாதிபதி ஒரு இடத்துல நீச்சம் ஆகுது அந்த நீச்சத்தை பற்றி நம்ம போகக்கூடாது அந்த நீச்சத்தை நோக்கி போகக்கூடாது அந்த லக்னாதிபதி ஒரு இடத்துல உச்சம் அந்த உச்சத்தை நோக்கி ஓடணும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் விஷயம் அதில் கொஞ்சம் வந்து டீப்பஸ்ட் சீக்ரெட் இருக்குது ஒரு தனுசு லக்னம் லக்னாதிபதி குரு எங்கே முச்சம் ஆகிறார் கடகத்தில் கடகம்னா எட்டாம் வீடாக வரும் குரு நீச்சம் ஆகிற இடம் மகரம் அவனுக்கு ரெண்டாம் வீடாக வரும் ஒரு தனுசு லக்னக்காரன் தான் உண்டு தான் குடும்பம் உண்டு குழந்த குட்டி உண்டு அப்படியே வாழ்க்கையை போயிட்டு இருந்தானா அவனோட அந்த கர்மா வந்து சரியாக கழியாது அவனோட பிறப்போட அர்த்தமே வீணாக போகுது தனுசு லக்னக்காரன் எவ்வளோ புத்திசாலி மதம் சம்மந்தப்பட்டு எவ்வளோ விஷயம் அவனுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கோயில் குளம் சுற்றுவான் எவ்வளோ நாலேஜபிள் பர்சன் எவ்வளோ நல்லவன் எவ்வளோ படிப்பாளி எவ்வளோ திறமசாலி இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவன் சும்மா ஒரு நாலு ஒரு வீட்லேயே உக்காந்துட்டு நாலு பேருக்கு ச என்ன சொல்கிறது வேலைக்கு போய் காசு சம்பாதிச்சு கொடுக்கறது அவன் வேலை கிடையாது எட்டாம் வீட்டில் உச்சமாகுது குரு ஆறாம் வீடு சின்ன பிரச்சனைனா எட்டாம் வீடு பெரிய பிரச்சனை ரிசர்ச்சு அவன் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணணும் இவன் எதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா மதம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ரிசர்ச் பண்ணணும் கடக ல இந்த விருச்சிக லக்னத்துக்கும் தனுசு லக்னத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது விருச்சிக லக்னம்னா அது ஒரு சாக்கடை அவன் என்ன எதை பற்றியாவது ரிசர்ச் பண்ணுவான் ஜோசியத்தை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுவான் ஏதாவது செக்ஸை பற்றி கூட ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு அதில் பெரிய ஒரு டாக்டராக வரலாம் எனி திங் எதையாவது ரிசர்ச் பண்ணுங்க இதுதான் கணக்கே கிடையாது விருச்சிக லக்னம் வேறு ஆனால் தனுசுனா அது காலப்புருஷனுக்கும் ஒன்பதாம் வீடு மதம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் நல்லொழுக்கம் நல்ல விஷயங்கள் அதை பற்றின ரிசர்ச் பண்ணணும் எட்டு பெரிய பெரிய பிரச்சனை மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது பெரிய பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அதை வந்து இவன் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் மற்றவங்களுக்கு சரி பண்ணுறதுக்கு ஸோ எங்கே குரு உச்சம் கடகத்தில் சந்திரனோட வீட்டில் அந்த எமோஷ்னல் கைடன்ஸ் அவன் கொடுத்தாகணும் தனுசு லக்னக்காரன் எப்பயும் ஸோ ஏன்னா வந்து இவன் புத்திசாலி மற்ற எல்லா லக்னத்தை விட இவன் ரொம்ப புத்திசாலி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் நாலு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் நல்ல விஷயம்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பான் ஸோ அவனுக்கு தெரியும் அவன் அவன் வந்து டிஃபால்ட்டாக இந்த ஒரு தனுசு லக்னக்காரன் சொன்னானே போதும் உங்களுக்கு என்ன கல்யாணம் ஆகலையா என்னப்பா இவ்வளோ வயசாச்சு கல்யாணம் ஆகலையா சரி இந்த ரெண்டு கோயில் போயிட்டு வா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகிடும் அப்படின்னு தனுசு லக்னக்காரன் சொன்னானா அந்த கோயில் போயிட்டு வந்தால் கல்யாணம் ஆகிடும் அந்த டீஃபால்ட்டாகவே அந்த இது இருக்கும் டீஃபால்ட்டாகவே அந்த சக்தி இருக்கும் பிரபஞ்சத்துடைய சக்தி இருக்கும் அந்த வந்து கடவுளுடைய அருள் இருக்கும் ஏன்னா காலப்புருஷனுக்கும் ஒன்பதாம் வீடு சுத்தமான வீடு ரொம்ப வந்து சுத்தமான சில லக்னங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனுசு சொல்லலாம் சிம்மம் சொல்லலாம் ரொம்ப ரொம்ப வந்து சுத்தமான வீடு மீதியெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தில் ஒவ்வொரு இதுவும் இருக்கும் பிளாக் கார் ஒயிட்டு இருக்கும் அதில் மோசமான வீடு விருச்சிக்கும் சொல்லலாம் அதில் நல்ல வீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனுசு சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் வித்தியாசம் ஸோ அப்போ வந்து தனுசு வந்து உச்சத்தை நோக்கி போகணும் நீச்சத்தை நோக்கி போகக்கூடாது அவன் குடும்பம் ஆச்சு பொண்டாட்டி ஆச்சு குழந்தை குட்டி ஆச்சு அப்படின்னு எல்லாம் உக்காந்துட்டு இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது அதுதான் தனுசு லக்னம் ஸோ அந்த மாதிரி அவன் அவனோட வாழ்க்கையை எடுத்துகிட்டு போகணும் இப்படி தான் இருக்கும் அது புரிஞ்சுக்கணும் எல்லோரும் அப்படி சரி இப்போ உச்சம் நீச்சம் இது நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் நீங்களே பார்த்து அனலைஸ் பண்ணிவிடுவீங்க இந்நேரம் அப்போது நீச்சத்தை நோக்கி போகக்கூடாது உச்சத்தை நோக்கி போகணும் போதுமா அப்படின்னா கிடையாது மூணாவது விஷயம் என்ன அந்த லக்னாதிபதி எங்கே இருக்குது உண்மையிலே உங்கள் லக்னாதிபதி எங்கே இருக்குது அதை பார்க்கணும் 
இப்போ இவ்வளோ விஷயம் நம்ம லக்னத்தை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் சொன்னோம் சரி இப்போ நீங்கள் மேஷ லக்னம் லக்னாதிபதி ஒரு வீட்டில் இருக்கோங்க அது 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 சம்மந்தமாக தான் இவங்க ஓடணும் மேஷ லக்னம் லக்னாதிபதி செவ்வாய் அவர் தனுசில் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க மேஷத்துக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஆனால் இவன் ஆன்மீகத்தை நோக்கி ஓடணும் டீப்பஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ளே குதிக்கணும் இவன் வந்து பல விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் ஒழுக்கமானவனாக இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதனால் அப்படின்னா அவனுடைய லக்னாதிபதி செவ்வாய் தனுசுக்கு வந்துட்டான் ஸோ தனுசை நோக்கி அவன் ஓடணும் இப்போ இதுவே ஒரு துலாம் லக்னம் லக்னாதிபதி சுக்ரன் அவன் வந்து ஒரு வேலை வந்து கடகத்தில் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க கடகத்தில் சுக்ரன் இருக்குது துலாம் லக்னக்காரனுக்கு பத்தாம் வீடாக வரும் கடகம் ஸோ அப்போ இவன் தொழிலை நோக்கி ஓடணும் இவனோட கர்மா எப்படி நல்லா கழியும் இவனோட பிறப்போட ரகசியம் என்ன அப்படின்னா பத்தாம் வீடை நோக்கி ஓடணும் லக்னாதிபதி எங்கே இருக்கோ அதை நோக்கி ஓடணும் அவன் என்ன மாதிரியான கரியரை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப எமோஷ்னலாக செய்யக்கூடிய கரியர் ரொம்ப வந்து கடகம் அந்த சந்திரனோட வீடு சந்திரன் சம்மந்தப்பட்ட தொழில் என்னென்னா ரொம்ப எமோஷ்னலாக ஹேண்டில் பண்ணுறது தண்ணி நீர் சம்மந்தப்பட்டது இதெல்லாம் வரும் ஸோ அப்போ வந்து இவன் வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்கலாம் இவன் வந்து பத்தாம் வீடு சம்மந்தப்பட்டிருக்கு கடகம் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு ஒரு ஃபேமிலி கவுன்சிலராக வரலாம் ஒரு ஃபேமிலியில் ஏதாவது பிரச்சனை நடக்குது இல்லைனா வந்து மேரேஜில் வந்து இஷ்யூ நடக்குது அப்படின்னா கவுன்சிலிங் நல்லா பண்ணுவான் இவன் அந்த எமோஷ்னல் டச்சை அவன் எடுத்துகிட்டு வரணும் அவன் எந்த வேலை பண்ணுறானோ இல்லையோ கடக அந்த சந்திரனோட வீடு அந்த எமோஷனை வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் அவன் அவனோட தொழிலில் ஸோ அந்த மாதிரியான கரியர் அவன் சூஸ் பண்ணி அவன் வாழ்க்கையை எடுத்துகிட்டு போனான்னா அவனுடைய கர்மா வந்து நல்லபடியாக போகும் அவனோட பிறப்போட ரகசியம் அதுதான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் மூணு விஷயம் ஒன்று உங்கள் லக்னாதிபதி உங்கள் லக்னம் சாரி ஃபஸ்ட்டு உங்கள் லக்னம் லக்னத்துக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு முந்தின வீடியோலேயே சொல்லிட்டேன் மேஷ லக்னம்னா அவனை தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் உச்சம் நீச்சம் நீச்சத்தை விட்டுட்டு உச்சத்தை நோக்கி ஓடணும் அந்த லக்னாதிபதி எந்த எங்கே உச்சமாகுது எங்கே நீச்சமாகுதுன்னு பாருங்கள் நீச்சத்தை விட்டுட்டு உச்சத்தை நோக்கி அவன் ஓடணும் மூணாவது விஷயம் லக்னாதிபதி எங்கே இருக்கார் அந்த வீட்டை நோக்கி ஓடணும் ஸோ இதுக்காக தான் அவன் பிறப்பு எடுத்திருக்கான் இதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எதுவும் மோட்சம் மோட்சம் சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உங்களோட மூணு கர்மா இது தாங்க நீங்கள் பிறந்த விஷயம் பிறந்த லக்னம் அந்த லக்னத்துடைய விஷயத்தை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் ரெண்டாவது உச்சத்தை நோக்கி ஓடணும் நீச்சத்தை விட்டணும் அதுவும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் ரெண்டாவது கர்மாவும் மூணாவது கர்மா லக்னாதிபதி எங்கே இருக்கோ அதை நோக்கி ஓடணும் அதையும் முடிச்சிடலாம் இது தான் விதி மதி கதி இது மூணுத்தையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது இதே தத்துவம் தான் வேறும் லக்னத்தை வச்சு சொல்லிடலாங்க நம்ம என்னென்னமோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த இது இந்த லக்னம் இந்த நட்சத்திரமா இந்த ராசி இந்த நட்சத்திரமா அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை சிம்பிளாக இதுலேயே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இது தான் விஷயம் சரிங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களே உங்கள் ஜாதகத்துக்கு வந்து திருமணப்படுத்தம் பார்க்கணும் அப்படின்ற விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அதை பற்றின முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் திருமணப்படுத்தம் வந்து எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்களே முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா நான் அதுக்கும் ஒரு வீடியோ போட்டு வச்சுருக்கேங்க ஸோ அந்த வீடியோ வேணும்னா தாராளம் என்னோடய மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணலாம் சரிங்களா